Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Sherlock Holmes, chapitre 1, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. La dernière fois, c'est ça, on avait eu une information pour elle. C'est euh, situé sur le pont Victoria en Scaladio et Silverstone. Let's see. Hey. Could you help me? Sir, I don't know. Try asking someone else. Could you help me? I'm sorry it's disappointing you, but I don't know about that. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Could you help me? I uphold the law, so I'm not answering your questions. Excuse me, just one question. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Did you hear? Another song. Does the... Are you able to help me? No one listens to us, so why should I listen to you, oof bird? Yeah. Are you able to help me? Do you know, I'd rather bite a snake than talk to you. You obviously haven't thought this all through, or are you just annoying these people on purpose? Mm. 
Une maison verte là aussi. Help me, please. Un mal like you should not speak to a man like me. Je trouve bien. Hein. Help me, please. Sorry, friend, I'm not familiar with that. This isn't working. You might need a different tack. Could you help me? I don't know, my friend. Perhaps someone else? Tout le pain. J'aurais lu comme du man. Are you able to help me? Unfortunately, my place Drop is all into the sea. Sir, this place Monsieur is off limits. Monsieur Lacerda, you have to declare the presence of your venue, not your choice. I should request the police. I should request the police. My name is Sherlock Holmes. I am Sherlock Holmes. I am a private investigator. 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 Même vous ne faites pas partie de personnel autorisé, je ne peux pas vous laisser entrer. Et vous êtes Je suis Ronald Harlow, le représentant hôtel de ville, et j'ai pour mission de m'occuper des réfugiés ici. Et en tant que tel, j'ai le pouvoir de vous demander de partir, faute de quoi je, je peux aussi euh, sommer la police de vous placer en détention pour tentative d'intrusion. Marlowe est un jeune fonctionnaire dépressif qui, qui se trouve épuisé par la, le lot quotidien de son poste. L'hôtel de ville lui a en effet confié la supervision du camp de réfugiés, mais la, la fatigue et l'indifférence le rend incapable de résoudre les problèmes qui se manifestent. Il porte une mince moustache qui, selon lui, ajoute euh, quelques années à son apparence, la pâleur de sa peau et les cernes qui pèsent sous ses yeux suggèrent qu'il est le bureau étroit et le sombre. Un bureau est trop récent qui ne quitte rarement. Bien que les chaussures propres et encore quasi neuves révèlent, lui, un manque d'engouement pour les activités extérieures. Et pour moi, t'indique qu'en effet que Renal est la proie d'une grande anxiété. Il aurait peut-être dû moins se couvrir, compte tenu les conditions météorologiques aujourd'hui. Les 
qui forme cette foule ici, présente Nadine. Une simple supposition, je vous assure que la police a des choses. Mais non, mais si elle avait réellement les choses en main, il n'y avait aucun cadavre, vous ne serez pas au silencieux, vous serez derrière votre bureau, à l'hôtel de ville, à ne rien faire comme votre habitude. Et pourtant, vous vous voici ici en l'efforçant de régler des problèmes dont vous n'avez jamais voulu éviter. Les insultes n'ont pas lieu d'être. Vous ignorez tout ce que j'accomplis pour ce camp. Même si les autres à l'hôtel de ville se contrefichent bien sûr de réfugiés. Peut-être que je ne voulais pas qu'on me charge de ce camp. Mais je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour aider ces gens sans mes efforts. Ils n'auraient probablement ni toi ni une lecture. Désolé, M. je vais peut-être trop dur envers vous, mais dans tous ces cas, je suis certain que vous désirez mettre un terme à cette affaire plus vite que possible. La réalité est que nul ici n'a une situation bien en main, que ce soit la police ou les mains. Vous-même, vous ne parvenez pas à calmer la foule et vous n'avez jamais eu affaire à une telle crise auparavant. Où voulez-vous en venir, M. Hong? Je suis à la recherche d'une jeune réfugiée qui se retrouve à l'intérieur du camp et l'enceinte et moi l'état récemment. Aidez-moi à retrouver, je vous rendrai l'appareil en découvrant ce qui est vraiment évoquant. Il est fort probable que vous soyez un homme d'une grande capacité. Mais je vous. Blablabla. Quand tentez-vous de dire que la police que je suis avec l'autre de vie et je le laisserai de donner la scène. Faites-moi confiance. Pour le reste, mais d'abord, vous verrez. Écoutez, il y a bel et bien un corps à l'intérieur du camp. Donc, même si la femme que vous cherchez s'y trouve, tous les réfugiés sont actuellement en détention pour être interrogés par la police. Les agents ne se laissent pas vous entretenir avec elle et moi-même, je ne peux pas y remédier avant que les choses soient terminées. C'est donc une bonne traite. Je suppose que la situation est aussi grave. Je suis super en position de refuser de l'aide. Très bien, monsieur. Je dirai à la police de vous laisser entrer. Venez me voir. Monsieur Allo, vous me dites comment les réfugiés ont entré ici. Vous n'êtes donc pas d'ici vous-même. Je suis parti il y a quelques temps, mais je lis les journaux. <coughs> oui, cela fait presque un an qu'on parle de cette affaire dans les journaux. Tous ces réfugiés ont été passés clandestinement en camp de l'Afrique. Tu en avais venu d'Afrique clandestinement, alors pourquoi n'ont-ils pas été déportés Les contours ont dû s'en parvenir à faire débarquer discrètement sur la rive, puis les ont. Euh, quand la police a fini par effectuer une descente où ils ont trouvé les trouver des réfugiés, le navire était déjà parti. Je ne pouvais même pas dire que cette sortie, il existe un nombre de voies maritimes qui nous réunissent. Où... Vous avez donc décidé de les enfermer Non, c'était une seule option. Si on vous agit, nous efforçons toujours de terminer la course. J'espère seulement que nous trouverons une solution humaine et que nous finirons par terminer la radeau jetée en pleine mer. Ah ouais, ça va trop vite à lire. Que faites-vous ici exactement Ce que je fais est que je suis un responsable présentant deux réalités différentes, si on... En théorie, je suis chargé de la gestion du territoire de la sécurité et des provisions du camp ainsi que des réfugiés en général. En pratique, mon travail consiste à tambouriner autour des portes de l'hôtel et de la ville en espérant obtenir quelques financements au moins les vivres. Les agents policiers sont-ils là pour les présenter Exact, sauf que ceux qui ont été envoyés après la découverte du corps, le gouvernement ne veut pas que les réfugiés soient partis dans l'île. Alors il a obtenu un mais quand on est sur un camp de surveillance, naturellement les agents sont partie intégrante du corps policier. J'ai quelques influences, mais je ne possède pas tous les techniques possibles. Eh bien, entrez dans le camp et allez voir l'inspecteur Tuxbury. C'est lui qui s'occupe de l'investigation. C'est lui que je vous ai envoyé. Vous passez pour un expert indépendant, le fil de l'hôtel. Ainsi, ils amassent ces réfugiés sous un pont comme saint bétail un grand pont. Mais alors, pourquoi ces gens sont dehors? Monsieur Ronald Harlow, m'a permis d'entrer. Monsieur, je suis Sherlock Holmes, conseil du département des réfugiés de l'hôtel de ville, inspecteur de Tuxbury, je présume. Un ça, bon sang, et c'est quoi Juste un censeur Pour faire court, j'ai envoyé ici pour dresser un rapport détaillé sur les incidents à l'intention du bureau de la colonie et aussi pour évaluer les dommages subis par la propriété de l'État. Quand on prend un autre camp de cuir qui vient quand on est agent et nourrir les verres du lit. Allez, jetez un coup d'œil et ne vous mettez pas trop à l'aise non plus. J'ai déjà mon look problème. Je peux pas que ça commencer pour vous me dire ce qui est arrivé ici. Ce qui est arrivé, des bedouins qui se trouvaient sur le pont ont dessus. Ils ont entendu une femme crier puis ont vu une foule de réfugiés. Quand les gardes du camp ont réfugié, les têtes flottaient dans un égout avec un couteau à la jambe pour la poitrine. Un meurtre. De quoi faire une du cordon, je n'en doute pas. Merci, monsieur l'inspecteur. 
victimes. Un type s'est fait taillader, il est allongé là-bas, près de leur cuisine. Il est pas mal. Il est mal au coin. Vous avez parlé d'une femme qui ne pas sur le pont. On a entendu crier. Elle était bouchée, non, elle va bien, mais peut-être que toute cette cohue a commencé à cause d'elle. Et c'est mis à rouler, les réfugiés l'ont défendu. Elle trouve cette jeune femme présent. Elle est derrière dans les cabanes comme tous les autres réfugiés. Mes hommes sont en train d'interroger, mais c'est même qu'une pauvre réfugiée. Elle parle à peine la langue. Do you have any suspects here? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees, at least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Did you learn anything about that? The fellow looks like a thug. I've done like him fished out of the sea over the past twenty years. Ever since these refugees arrived, there have been people on court who have had bad blood in them. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this thug has something against the refugees. My best bet is that this c'est bien trop vite, tabarnak, on va passer. Il y a un nombre de jours de mort en cours d'un autre cadeau, c'est pas de zéro. One thousand pounds. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordoba. Malpal, soaked with salt water. These events have fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. Someone bled profusely here. A fresh crack, as if the crate was hit recently. A furrow in the ground. A blood trail leading to or from the canal. And it's on. A simple leather sheet. It's a fool on you. Can't see why you're a couteau. A steel dirk, shovel, a common accessory among sailors and soldiers. Hmm. An interesting tattoo. Does it mean something? I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. An interesting tattoo. Does it mean something? Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping, John. A violent death. This man, limping, 
Hold us. I think we're on to something here, John. Is this familiar to you? Unfortunately, my Facebook is empty on this. You know, Sherry, it's dawned on me to not clown around with knives anymore. Can I ask you a question? Unfortunately, my casebook is empty on this. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Back off. No one deserves to end up in a place like this. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. He's not dead, but he's not fort. He's still alive. He is in shock, feverish, and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Putain. 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 Ask you a question? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. I think we can find all we need here in the camp. Let's have a good look around. I think we can find all we need here in the camp. Let's have a good look around. That will kill, not save him. I'll use it to create a solution. I can use this to stop the infection from spreading. Nausea and stomach pain is not what he needs now. If they find out about the pattern... Il faut aussi redoute la mise en place d'un périmètre de sécurité strict autour du camp après la découverte du mort pour avoir un impact sur l'argent qu'ils gagnaient jusqu'alors grâce à leur opération. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. Sherry, the coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. We have seen some dark places in Cordona, but this... These events have fractured into so many pieces. But I
I know you can collect them all, Sherlock. I think we can find all we need here in the camp. Let's have a good look around. Oh, Carnelian agate beads, a traditional African J'ai un coup de fatigue déjà, c'est ça. I'm afraid these leaves can only be added to tea. Collected all the ingredients now to prepare the first aid solution. Clearly a left hand print here. Et ça va les broyer où ces astites cochonneries de putain là. Someone was dragged against their will. Can you satisfy my curiosity? And if I won't tell you, you'll lock me up again. Then I'm saying nothing. Well, I'm just going to go in 30 minutes. Thank you. Shit. Yeah, I'm surprised.
Papel, ja, sure. Ça dit... J'ai tout ce qu'il me faut, il me reste plus qu'à broyer les feuilles. Putain. of blood or impact it might have been used as an the blood sprayed off the blade after the strike C'est niaiseux, quand tu marches trop, trop près de l'eau, des fois tu creves. Et là j'ai crevé. Another sailor's dress. Did you hear another sailor? Back, Sherlock. I think they're suspicious. Oh, they were checking you out. Did you hear another sailor? Did you hear another? Été retrouvé noyé sur la plage près de cimetière. Les rumeurs prétendent qu'il s'agit d'un œuvre de sirène, mais tu ne sens que la fêteuse superstition. Le chant de la sirène. Chante-moi de la sirène de QST. familiar to you. I can't talk to a police officer. That's the end of it. Right.
Better. Beasts. You still here? I've already told you all I've learned. 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 Go and bother someone else with this, son. I don't want to keep down I've already told you all I've learned. Go and bother someone else with this, son. Your problem, not mine. Your problem, not mine. Your problem, not mine. I've already told you all I've learned. Go and bother someone else with this, son. Go and bother someone else with this, son. Your problem, not mine. Go and bother someone else with this, son. I've already told you all I've learned. Go and bother someone else with this, son. The guards at the sewers are speaking about taking the plan to the refugees out of the camp. Do you know anything about this? 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 To be honest, I'm sick and tired of being thrown on for my youth. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. I'm busy. Don't you have papers to fill? To the cards. These events have fractured into so many pieces, but I know you can collect them all, Sherlock. Sherry, it's dawned on me to not clown around with knives anymore. Oh, de l'eau, là. Excuse me, just one question. Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Compound. Bah, pas sûr. De un moins quatre.
Oh, on a du bain. Oh, j'espère que ça a marché. This should make you feel better, my voilà, friend. Now remain lying down, down and drink as much water as you can. Well done, Shane. At least he won't die from the infection. Now, at least he won't die from the infection. Now, at least he won't Back off. I'm busy. Don't you have papers to fill? <laughs> City Hall loverheads. I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Excuse me, just one question. I uphold the law, so I'm not answering your questions. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Clearly a left hand print here. Ah, je l'ai pas fait, bon.
A heavy boot with a worn out sole. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man oh, end up inside the camp in the first place? Is it not? Donc, on va comment les trucs pénétrer à l'intérieur du camp Quelles sont les méthodes envisageables to end up in a place like this. Excuse me, just one question. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Can I ask you a question? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Back off. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. I'm busy. Don't you have papers to fill? <laughs> City Hall loverheads. No, it's too short for these walls or cliffs. <sighs> Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. Back off. I'm busy. Don't you have papers to fill? Huh. City Hall loverheads. A single Malpal butt. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Well. Tabarnak. Whoa. 
Ayuda. So we have a thug who came to take a refuge in the woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding. He lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. You still here? Encore Inspector, I believe I can aid your investigation. I know who the dead man is and what really happened here. You do? Well, good for you. But I'm afraid I'm not the one you need to share your findings with. Speak to Mr. Harlow here. He's the one responsible for settling things in the camp. You don't even care to listen? Oh, I do care. And maybe even more than I need to. But I'm only here today to lock the place up, question witnesses, and file the facts. It's sad, but coming up with conclusions is not among my tasks here. You fellows at City Hall do that. Anyway, speak to the supervisor. I'll just stand by and listen to what you have to say. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pourquoi je vous en prie, dites-moi ce que vous avez appris. Eh bien, écoutez, moi, attendez pour cette solution réglée. Il y a quelques autres. Le mec est venu au courant d'un réfugié. Un homme qui n'avait pas prévu qu'il n'avait pas prévu que les autres réfugiés lui tiendraient en tête pour protéger sa cible. Un brawl a brûlé dans le chaos. Dans le chaos, le mec a tombé sur ces crates. Et, sur son propre blade. 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 And judging by the blood of the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. Do you think one small clock can make any difference in this place? Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. La mort au camp de réfugiés est le même indiqué. La mort au camp de réfugiés est le même indiqué. Un vigueur voleur, c'est aussi une, un ravisseur. Un homme de la main. On avait tracé des fréquences. Et les fiches se sont plus. Les temps sont pas la même. Je peux le faire. Quoi 
Bon, C'était tout pour le live du jeu Sherlock Holmes, live de la chaîne du caribou canadien. Oh yeah